Wimbo wako anadekezwa na wimbo wako hodari ni nyimbo ambazo zipo kwenye listi ya nyimbo kumi ambazo zimetazamwa sana YouTube kwa mwaka jana 2018 ambapo anadekezwa na zaidi ya milioni nane na huyu mwingine zaidi ya milioni saba. Nakumbuka nyimbo hizo wakati tunazitoa kuna matukio mengi yamekuwa yakiambatana na utoaji wa nyimbo zako. Nataka nione kama ulikuwa unafuatia cha kitu labda ulikuwa na notice uniambie sasa hivi. Wakati nyimbo hizi zinadekezwa ni pepe hodari zinatoka mwaka jana. Kuna matukio gani ambayo ulikuwa unaona kabisa yana yanakutisha kwa sababu kile ukitoa nyimbo kuna matukio walikuwa natukia. Nadhani mimi nime notice hicho kitu. Labda unaweza kukifahamu. Uh, kitu kimoja ambacho kinanipa wakati mgumu sana na kinanichanganya yani kinanipa wakati mgumu kinanifanya nimuombe sana Mwenyezi Mungu kwa nguvu zote mara kwa mara. Nikikaribia kutoa wimbo au nikitoa wimbo na mara nyingi nikitoa wimbo lazima litatokea tukio kubwa. Nakumbuka kipindi natoa ni pepe. Kwanza natoa na dekezwa. Utokea msiba. Msiba sikumbuki ilikuwa sijua mtoto wake na party party. Yeah, mtoto wake na Muna, marehemu ule kijana. Alifariki. Kipindi natoa ni pepe. Mzee Majuto nakumbuka akatuaga. Kipindi natoa hodari. Nakumbuka kipinduka mvinyelele. Nakumbuka kipindi ambacho na na jiandaa kutoa tamu video siku moja nyuma ikatukia kwanza milipanio shambulio wapi Kenya hadi nikamwambia bro unajua bro nyimbo siku ambayo na tunataka nitoe nyimbo ndio ikatukia mlipuko nikamwambia bro unajua leo nitaka nitoe nyimbo afu imetokea mlipuko watu wameshambuliwa Kenya ningekuwa mtiani kwa nini nakuwa hivi tukabisikisi kama nasusaa kwa nini mdogo wangu unakutana hivi tu au unanuksi gani nikamwambia itakuwa ah, kwa za Mungu ha Siku ambayo nilitakiwa nitoe video kabisa ya tamu ndio siku ambayo nimepanga kabisa naenda kutoa video ya tamu ilikuwa siku ya Ijumaa ndio nakutana na habari ya msiba asubuhi namka nakutana habari ya msiba babake na alikiba ah ikanichanganya kwa kiasi kikubwa kwa nini nakuwa napatana hizi changamoto sana kama umelifuatilia leo alichunguze sana linanipa wakati mgumu sana hadi kuna siku nikampigia baada ya kuongea na bosi nikamwelezea bosi akaniambia itakuwa kuna video usifikirie sana eti labda una nuks una nini Mwenyezi Mungu labda ni kudura zake huwezi kusema ukashindana na mipango anayopanga yeye nikampigia di mama yangu nikaongea na nikamwambia mama mimi kile nikitaka kufanya hichi nichi kuna tukia kanambia mwanangu huwezi kumpangia Mwenyezi Mungu kazi yake yani Mwenyezi Mungu anapotaka kulifanya jambo lake ni la kwake ni lazima kwa sababu hata nguvu ya kutoa wimbo ndo ananipa yeye kwa mwisho wa siku hiyo ni nafasi ya Mwenyezi Mungu na mwachia Mwenyezi Mungu ila siwezi kuiweka kwenye changamoto siwezi japokuwa ananipa kwenye inaniyekaga kwenye wakati mgumu na waza nafikiri waje sasa mfano watu wanapata msiba afu mimi nakaa siku mbili natoa nyimbo watu wanachukuaje wanaipokeaaje nyimbo ushanielewa lakini mwisho wa siku nyimbo zangu zinafanyaga vizuri tu na zinaenda poa watu wanapokea ila inanitesa sana hiyo hali sana na wish watu wafahamu ni kiasi gani inanitia kwenye wakati mgumu ina kupa ofu kiasi gani ukiwa unataka kuachia ngoma ukizingatia umekuwa na mfululizo wa matukio kama hivi kila ukitoa nyimbo kuna tatizo au msiba unatokea inakupa inakupa ofu kiasi gani pale unapotaka kutoa wimba au nini kwa kiasi kikubwa sana huwa inanifanya niwe mtu wa timing kwa muda mrefu sana unakaa inabidi usikilizie kutoa nyimbo hivi hamna mtu anaye umu hadi unaogopa pengine yani hadi kuna muda ni sio ninavutoa mimi ndo maskini wanaondoka watu wanafariki au labda lakini ndo mwisho siku nitasema kudra za Mwenyezi Mungu huwezi kuzizuia Yaani Mwenyezi Mungu atakisema sasa hivi hapa mimi na wewe tuondoke. Tuna left. Kabisa. Umezungumzia msiba wa baki alikiba umetokea kipindi ambapo video ya tamu imetokea, si ndio? Unataka kutoa unataka kutoa video ya tamu. Video ya tamu ndo msiba wa baki alikiba unatokea. Ukizungumzia alikiba Abdul Kiba vile vile ni shabiki wao, shabiki wa nyimbo zako na amesha kile hicho kitu kabisa kwenye media ni watu wanajua hilo. Na vile vile unafahamu. Lakini ukumpa pole social media au sehemu yote au ulimfuata private kumpa pole kwa kile ambacho kimemkuta kuhusiana na msiba babake Sisi binadamu tulivyo mara nyingi sana sio kila kitu unaweza kukipeleka kupitia kwenye mitandao ya kijamii Ni mimi kutafuta tu namba Abdul Kiba au kama tushaikuasiana tunasiana kumpa pole ila kitu kibaya zaidi au unaweza kusema sio kizuri zaidi atakuwai kuwa na urafiki huko nyuma Kwa hiyo kuna muda huwa inanipa wakati mgumu sana kumuingia mtu. Sijui unanielewa vizuri. Mtu ambaye hujawahi kuwa rafiki yako, hujawahi kuwa na mazoea naye, inakupa sana wakati mgumu kumuingia da hata nifikiriaje? Yaani siku zote hujanicheki unanicheki leo. Hiyo inatupaga wakati mgumu sana. Alafu kuja kucheki hapa katikati kuna tabaka lipo ambalo watu wameshalitengeneza. Wakule wanaonekana wakule na wahuku wanaonekana wahuku. Sasa ukionekana unataka ujichanganye changanya hapo changanya mambo, uwe ndio utajichanganya.
sijui unanielewa vizuri ndio kitu ambacho kinanitia hofu kwa wakati mwingi sana ila najua vitu kama hivi vya mitiani ni lazima watu tuwe karibu tufarijiane by the way nisho changamoto matatizo nadhani atakuwa fresh mambo wote yataenda sawa sawa tu kabisa kabisa safi so kuna uwezekano mkubwa mbosi ukawa unatamani kufanya vitu vingine lakini unaogopa kutokana na hii bridge ambayo umetengenezwa kati yetu wenye watu ambao wanaamini ipo nje kati yetu nyie na kina Ali na kina Abdu vile vile so hii inawezekana vile vile kwa ni issue ambayo inakutesa vile vile kwa sababu sometimes kama issue ya msiba utakao toe pole labda useme chochote lakini una imagine kwa sababu hata unge post tu imagine ingekuwa ni issue kubwa sana ingezungumziwa hii kwa kiasi gani inakukata inakuumiza naweza ngasema ukiachi ya mbali maswala ya kibiashara uliko ndani yangu naweza ngasema kama nilikwambia awali sikuwa ikuwa na urafiki nao kivile. Yaani washikaji nakumbuka nishagumiana nao siku moja tu kwa kipindi cha kampeni. Siku moja au siku mbili tulipanda basi moja na Abdu tukasalimiana, tukapigana story. Nakumbuka ilikuwa kama nakumbuka tulikaa tukapiga sana story kada ika tano. Basi tukasikishana nyimbo hivyo. Atakuwa iko badilishana hata namba za simu tukua ikuwa marafiki. Kwa hiyo inavyokuja swala la 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 tukio la kuonekana kwa macho ya watu zaidi ya elfu moja utavokuwa unajiweka karibu kila mtu atalitafsiri kwa njia yake pengine yule mhusika anaweza kalipokea vizuri je ambao sio wahusika ila wako upande ule wanalipokea je usijiona nielewa ambao sio wahusika na wapo upande ule wanapokeaje hao udogo vipi sijiona kuna mambo yapo sasa shari ilivyo na njia nyingi ya kuziepuka Unaweza kumwambia Mwenyezi Mungu mtu au unaweza kumwambia mtu dua hata ukiwa chumbani kwako kuliko kumuonyesha kama anakuambia dua. Pengine ungemuonyesha unamwambia dua angekuwa unamwambia dua mbaya hata kama unamwambia mzuri. Lakini ukitaka kuonyesha jamii kwamba anamwambia hawa dua nzuri pengine wakakuona wewe ni mnafiki. Yote yanawezekana. Lakini ukimwombea Mwenyezi Mungu amrehemu mzee wetu ala malipema peponi tayari dua yako imefika kwa kiasi kikubwa. Kuliko kutaka kuichukua dua uipeleke mbele za watu alafu kuipeleka mbele za watu wenyewe ukija kucheki wale watu hukuwahi kuwa na urafiki nao wakakufikiria tena vibaya au pengine wao wasikufikirie vibaya wakakufikiria tu vizuri dadogo kama kutoa pole ila sasa wale wezetu ambao tunakuanga nao watu wa chumvi chumvi wale wakalibeba wanavyotakao inakuja kuwa tatizo mm. safi ah mboso tukiona nika kumaliza mwishoni nataka uniambie kitu kimoja kwa sababu huu ni mwaka 2019 ndio tumeoanza na nini plani zikoje kwa mwaka wa 2019 kwa sababu mwaka wa 2018 umekuwa ni mzuri mbali na changamoto naweza kusema vile vile umekuwa ni mwaka mzuri kwa sababu ndio mwaka ambao wewe umekuwa introduce WCB na ni mwaka ambao umekupeleka mbali zaidi katika career yako ya muziki mm, 2019 ni mwaka ambao nimeudraft vizuri sana na uhakika nao na kila nitachokuwa nakifanya kwa mwaka unafikiri nitakuwa na uhakika nacho ni mwaka ambao natarajia mengi sana mazuri mafanikio mengi Uh, changamoto ziwezi kukosa pia nazitarajia nitakutana nazo na nitapambana nazo ila nataka ni ufanye kuwa mwaka wenye kolabo nyingi sana ni mwaka ambao nitajitahidi nifanye nyimbo nyingi sana za kushirikiana ili nitanue sasa wigo na mziki wangu kwa nchi za jirani na hata ambazo ziko mbali pia hizo ni plani zangu za mwaka 2019 all right thanks for your time asante sana bro mungu awabariki sana endelea kuangalia wimbo wangu wa tamu pia unaweza kusubscribe kwenye channel yangu ya youtube mboso Enjoy. You already know I'm going to Chris Favors to turn to next time kwenye exclusive nyingine. Leo nilikuwa na mboso Kani all the way kutoka WCB. You already know man. Kwa karibu na matukio ya burudani. Gossip, lifestyle, michezo na mengine ya kufurahisha kwa kujiunga na SNS Sparking Conversation.